মেয়েরা দিশঙ্কর জনন অবধি আমরা পড়েছিলাম এখানে একটু বাকি ছিল সেটা হচ্ছে টেস্ট ক্রস এবং ব্যাক ক্রস একটুখানি বলে দিয়ে তারপরে যাব মেন্ডেলের সূত্রের কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা তো প্রথমেই আসছি টেস্ট ক্রস টেস্ট ক্রস কাকে বলে প্রথমে সংজ্ঞাটা বলেনি টেস্ট ক্রস বলছে যে কোনো জীবের জিনোটাইপ নির্ধারণের জন্য কোনো জীবের জিনোটাইপ নির্ধারণের জন্য সেই জীবের সাথে যখন জনিত্রিজনুর হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন জীবের সংকরায়ণ ঘটানো হয় তখন তাকে বলা হয়ে থাকে টেস্ট ক্রস ব্যাপারটা কি তোমরা জানো যে ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য বাহির থেকে দেখা যায় বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী যে জিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য সেটা কিন্তু বাহির থেকে দেখা যায় না জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহলে ধরো মেন্ডেলের এক শঙ্কর জননে প্রথম অপত্য জনুতে হানড্রেড পারসেন্ট লম্বা মটর গাছ ছিল তো এই লম্বা মটর গাছ বিশুদ্ধ না প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ লম্বা না প্রচ্ছন্ন লম্বা আমরা কিভাবে জানব বা দিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রে প্রথম অপত্য জনতে কী হয়েছে না হানড্রেড পারসেন্ট হলুদ গোলাকার বিদ্যুক্ত মটর গাছ তাহলে এই যে হলুদ গোলাকার বিদ্যুক্ত মটর গাছ এরা শঙ্কর প্রকৃতির না বিশুদ্ধ হলুদ গোলাকার আমরা কিভাবে জানব যে ক্রসের মাধ্যমে জানা হয় তাকেই বলা হচ্ছে টেস্ট ক্রস এক্ষেত্রে কি করতে হবে না কোনো একটা জীব যার জিনোটাইপটা আমরা জানতে চাইছি তার সাথে কি করতে হবে না জনিত্রিজনুর হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন জীবের ক্রস ঘটাতে হবে তাহলে বলছে দেখো যে কোনো একটা গাছ আমি এক শঙ্কর জননের পরীক্ষার থেকে প্রাপ্ত যে গাছ তার উপর বেস করেই বলছি যে প্রথম অপত্য জনুতে কি পাওয়া গেছিল এফ ওয়ান জনুতে হানড্রেড পারসেন্ট লম্বা মটর গাছ পাওয়া যায় তাহলে এরা এই প্রকৃতিরও হতে পারে বিশুদ্ধ লম্বাও হতে পারে বা শঙ্কর লম্বা হতে পারে আমরা কি করে জানব যে হানড্রেড পারসেন্ট এই যে মেন্ডেল বলছেন যে হানড্রেড পারসেন্ট গাছ হচ্ছে পাওয়া গেছিল শঙ্কর লম্বা বা দিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রে শঙ্কর হলুদ গোলাকার কি করে জানব আমরা তাহলে দেখো আমি প্রথমে যদি এরকম লম্বা মটর গাছ আমরা বাহির থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না শঙ্কর না বিশুদ্ধ তাহলে বিশুদ্ধ লম্বা যদি নিই এর সাথে জনিত্রিজনুর হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন তার মানে কি বিশুদ্ধ বেটে মটর গাছের যদি ক্রস করা হয় তাহলে পাওয়া যাবে কি না হানড্রেড পারসেন্ট লম্বা মটর গাছ পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে প্যারেন্টাল জনু তারপর এখান থেকে গ্যামেট পেলাম এখান থেকে অপত্য পেলাম এখানে আমি কিন্তু জি ওয়ান বা এফ ওয়ান রিপ্রেজেন্ট করিনি তার কারণ আমার দুবার ক্রস করার দরকার নেই একবার ক্রস করলেই আমি বুঝতে পারব তাহলে দেখো যদি হানড্রেড পারসেন্ট লম্বা মটর গাছ পাওয়া যায় হানড্রেড পারসেন্ট লম্বা মটর গাছ পাওয়া যায় তাহলে কীরকম ছিল না এফ ওয়ান জনুতে যে গাছগুলো পেয়েছি আমি সেটা বিশুদ্ধ লম্বা কিন্তু যদি ফিফটি পারসেন্ট লম্বা এবং ফিফটি পারসেন্ট বেটে ফিফটি পারসেন্ট লম্বা এবং ফিফটি পারসেন্ট বেটে মটর গাছ পাওয়া যায় তাহলে সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি কি না গাছটি হচ্ছে শঙ্কর লম্বা তো মেন্ডেল কি পেয়েছিলেন মেন্ডেল পেয়েছিলেন যে এক্ষেত্রে টেস্ট ক্রস করা হয়েছে জনিত্রিজনুর হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন জীবের সাথে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ফিফটি পারসেন্ট লম্বা এবং ফিফটি পারসেন্ট বেটে মটর গাছ পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এফ ওয়ান জনুতে গাছগুলো কীরকম ছিল শঙ্কর লম্বা প্রকৃতির ছিল বুঝতে পারলে মেয়েরা আবার বলছি এফ ওয়ান জনুতে যদি বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছ উৎপন্ন হতো তাহলে তারা হানড্রেড পারসেন্ট লম্বা হতো কিন্তু এফ ওয়ান জনুতে যেহেতু শঙ্কর লম্বা মটর গাছ উৎপন্ন হয়েছিল তার জন্য ফিফটি পারসেন্ট লম্বা এবং ফিফটি পারসেন্ট বেটে মটর গাছ পাওয়া যায় তাহলে এইভাবে টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে আমরা সহজেই বলে দিতে পারি যে কোনো একটা জীব সে বিশুদ্ধ না শঙ্কর যদি শঙ্কর হতো তাহলে ফিফটি পারসেন্ট লম্বা ফিফটি পারসেন্ট বেটে গাছ পাওয়া যাবে বাহির থেকে দেখেই বুঝতে পারবো লম্বা বেটে আর যদি হানড্রেড পারসেন্ট লম্বা মটর গাছ উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে গাছটি হচ্ছে বিশুদ্ধ লম্বা তাই তো তাহলে আমরা এখান থেকে টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে বলতে পারি যে এফ ওয়ান জনুতে যে গাছগুলো পাওয়া যাচ্ছে তারা বিশুদ্ধ না শঙ্কর প্রকৃতির তাহলে এটাই হচ্ছে টেস্ট ক্রস আর একটা আছে দেখো ব্যাক ক্রস কাকে বলে ব্যাক ক্রস হচ্ছে এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন জীবের সাথে এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন জীবের সাথে 
জনিত্রী জনু যে কোনো জীবের ক্রসকেই বলা হয়ে থাকে ব্যাক ক্রস এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন জীবের সাথে জনিত্রী জনুর যে কোনো জীবের ক্রসকেই ব্যাক ক্রস বলা হয় তাহলে এফ ওয়ান জনুতে কি পাওয়া গেছিল হানড্রেড পার্সেন্ট লম্বা সরি হানড্রেড পার্সেন্ট শঙ্কর লম্বা মটর গাছ তাহলে এর সাথে একবার বিশুদ্ধ লম্বা গাছের ক্রস এটাও ওয়ান টাইপ অফ ব্যাক ক্রস আর এই শঙ্কর লম্বা মটর গাছের সাথে বিশুদ্ধ বেটে মটর গাছের ক্রস জনিত্রী জনুর হোমোজায় গাছ প্রকটের সাথে একবার প্রচ্ছন্নের সাথে একবার তাহলে এটাও ওয়ান টাইপ অফ ব্যাক ক্রস তাহলে দেখো ব্যাক ক্রস দুভাবে হতে পারে তাই না অর্থাৎ এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন শঙ্কর গাছের সাথে একবার বিশুদ্ধ প্রকটের আবার এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন শঙ্কর গাছের সাথে একবার বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্নের ক্রস কি আমরা বলছি ব্যাক ক্রস তো এইখানে এই যে ব্যাক ক্রসটা এটা যদি আমি ধরে নিচ্ছি এটা যদি এ টাইপ হয় এটা যদি এ টাইপ হয় আর এটা যদি বি টাইপের ব্যাক ক্রস হয় বি টাইপের ব্যাক ক্রস হয় তাহলে এই বি টাইপের যে ব্যাক ক্রস বি টাইপের যে ব্যাক ক্রস এটাকে আমরা টেস্ট ক্রসও বলতে পারি তাই না টেস্ট ক্রসও দেখো একই ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন গাছের সাথে আমরা কি করেছি জনিত্রী জনুর হোমোজায় গাছ প্রচ্ছন্ন জীবের ক্রস করেছি তাই না তাহলে এই ওয়ান টাইপ অফ ব্যাক ক্রস কিন্তু টেস্ট ক্রস তোমরা ক্লাস টেনে পড়েছিলে মেয়েরা যে টেস্ট ক্রস ব্যাক ক্রস কিন্তু সমস্ত ব্যাক ক্রসই টেস্ট ক্রস নয় কেন তার কারণ এটাও এক ধরনের ব্যাক ক্রস অর্থাৎ এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন গাছের সাথে কি করছি আমরা জনিত্রী জনুর হোমোজায় গাছ প্রকট জীবের ক্রসকেও আমরা ব্যাক ক্রস বলতে পারি কিন্তু এটা টেস্ট ক্রস না টেস্ট ক্রস মানে কি হবে না এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন জীবের সাথে আমরা জনিত্রী জনুর হোমোজায় গাছ প্রচ্ছন্ন জীবের ক্রস করব আচ্ছা এই জন্যই আমরা বলতে পারি যে টেস্ট ক্রস মানেই ব্যাক ক্রস কিন্তু সমস্ত ব্যাক ক্রসই টেস্ট ক্রস নয় এই যে ব্যাক ক্রসটা এটা কিন্তু টেস্ট ক্রস মধ্যে বলা যায় না তাহলে এই হয়ে গেল দেখো টেস্ট ক্রস এবং ব্যাক ক্রস নাম থেকেই আমরা বলতে পারি টেস্ট ক্রস হচ্ছে কোনো জীবের জিনোটাইপ যখন আমরা টেস্ট করছি জানতে চাইছি তখন সেই জীবের সাথে জনিত্রী জনুর হোমোজায় গাছ প্রচ্ছন্ন জীবের ক্রসকে টেস্ট ক্রস বলে আর ব্যাক ক্রস হচ্ছে কোনো এফ ওয়ান জনতে উৎপন্ন জীবের সাথে যখন জনিত্রী জীবের যে কোনো জনিত্রী জীবের যে ক্রস তাকেই ব্যাক ক্রস বলা হয়ে থাকে টেস্ট ক্রস মেয়েরা বুঝতে পেরেছো আবার একবার বলে দিই যে যদি এফ ওয়ান জনতে যে গাছগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো বিশুদ্ধ না শঙ্কর আমরা জানি না তাহলে যদি হানড্রেড পার্সেন্ট লম্বা গাছ হয় তাহলে বিশুদ্ধ লম্বা আর যদি ফিফটি পার্সেন্ট লম্বা ফিফটি পার্সেন্ট বেটে হয় তাহলে শঙ্কর লম্বা ছিল যে জীবের জিনোটাইপ আমরা জানতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে শঙ্কর লম্বা প্রকৃতির তাহলে কি ধরনের অপত্য তৈরি হচ্ছে তারপর বেশ করেই আমরা বলতে পারব যে যে জীবের আমরা জিনোটাইপ জানতে চাইছি সেটা বিশুদ্ধ না শঙ্কর এটাই হচ্ছে টেস্ট ক্রস আচ্ছা এখানে আরও একটু বলবো অনেক সময় তোমাদের কোশ্চেনের দায় দেখবে যে বিশঙ্কর জননের টেস্ট ক্রসের অনুপাত লেখো বিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রে টেস্ট ক্রসের অনুপাত কি হবে না এক্ষেত্রে এফ ওয়ান জনুতে কি হবে শঙ্কর হলুদ গোলাকার তাহলে এখান থেকে উৎপন্ন এরকম চার রকমের গ্যামেট হবে এর সাথে কি করছি আমরা জনিত্রী জনুর হোমোজায় গাছ প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ বিশুদ্ধ সবুজ কুঞ্চিত বীজের শঙ্করায়ন তাহলে এখান থেকে চার রকমের গ্যামেট আর এখান থেকে এক রকমের গ্যামেটই হবে এবং এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে দেখো যদি চেকার বোর্ড করি আমরা তাহলে হলুদ গোলাকার হলুদ কুঞ্চিত সবুজ গোলাকার এবং সবুজ কুঞ্চিত গাছ কি অনুপাতে পাওয়া যাবে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান ফিনোটাইপিক এবং জিনোটাইপিক দুটো অনুপাতই কিন্তু সেম হবে তাহলে দিশঙ্কর জননের টেস্ট ক্রসের অনুপাতটা কি দাঁড়াবে ফিনোটাইপিক এবং জিনোটাইপিক দুটোই হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান দাঁড়াবে আচ্ছা তাহলে এই হয়ে গেল মেয়েরা দেখো টেস্ট ক্রস এবং ব্যাক ক্রস সম্পর্কে বলা এরপরে চলে আসছি মেন্ডেলের সূত্রের বিসরণ মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলোতে যাওয়ার আগে একটুখানি মেন্ডেলের সূত্রগুলোকে একবার রিকল করে নিই মেন্ডেলের প্রধানত তিনটে সূত্র আছে কি কি প্রকটতা প্রচ্ছন্নতা সূত্র পৃথকী ভবনের সূত্র এবং স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র প্রকটতা প্রচ্ছন্নতা সূত্রে তিনি কি বলেছিলেন বলেছিলেন যে হেটারো জায়গাস হেটারো জায়গাস জীবে 
हेटारोजाइगस मान कि विपरीत धर्मी दूटो एलिल आज एक बैशिष्टर जो हेटरोजाइगस जीवे कि मेन्डेल प्रकट बैशिष्टर सर्वदा प्रकाश घटवे और प्रच्छन्न बैशिष्ट अप्रकाशित अवस्थाई थे ये प्रकटता प्रच्छन्नता सूत्र पृथकी भवन सूत्रे कि ना एफ ओन जनुते विपरीतधर्मी बैशिष्ट्यगुल जदिव एकसाथे कई अलिल वैशिष्ट नियंत्रणकारी जो जीन तथा अलिल मिसे जा गैमेट तैरि कर समय एरा आलदा जाए स्वाधीन संचरण सूत्रे मेन्डेल की शुदू वैशिष्ट्यगुल एफ ओन जनुते एकसाथे और गैमेट तैर समय आलदा तई नय प्रत्येक बैशिष्ट जेको विपरीतधर्मी बैशिष्टर साथे कि ना सम्भव्य सकल प्रकार समन्वय संचारित हो सम्भव्य सकल प्रकार समन्वय संचारित हो तो मेन्डेल यही तीनटे हे प्रधान एचड़ाओ आज एकक सत्ता सूत्र जेखने जे जीवर को बैशिष्ट निर्धारण एकजोड़ा फैक्टर दायी क्योंकि जीन वालिल कथा व्यवहार करें मेन्डेल जख परीक्षागुलो कर अठारोश पयषट्टी ख्रीटाब्दे तक जीन वालिल कोटाई आविष्कार है तेज टार्म व्यवहार कर फैक्टर फैक्टर को बैशिष्ट निर्धारण एकजोड़ा फैक्टर दायी था बला हे एकक सत्ता सूत्र तो मेन्डेल ये सूत्रगुलो विभिन्न व्यतिक्रमी घटनाओं प्रकृति से प्रचुर परमाणे देखते पाई तो ये व्यतिक्रमी घटनागुलो की क्या आम्बे जगह सिलेबासर मध्य आ सेगल हे प्रथम असम्पूर्ण प्रकटता सहप्रकटता माल्टिपल अलिल एपिस्टैसिस प्लिओट्रपी एवं पलिजेनिक उत्तराधिकार माल्टिपल जीन एक एक आलोचन आस प्रत्येक जे विसरणगुलो से सम्पर् आलोचन जा प्रथम चले जापूर्ण प्रकटता का असम्पूर्ण प्रकटता तुम्हारा जान जे असम्पूर्ण प्रकटता का बला है ना को विपरीतधर्मी विपरीतधर्मी वैशिष्ट्युक्त दुटो जीवर मध्य क्रस घटाले जख प्रकट वैशिष्ट्यटी सम्पूर्ण रूपे प्रकाश ना पे प्रकट वैशिष्ट्यटी सम्पूर्ण रूपे प्रकाशित तो ना हुए प्रकट और प्रच्छन्न माझामाझी वैशिष्ट्य सृष्टि है ताकि बला है असम्पूर्ण प्रकटता कि बोल ना दूटी विपरीत वैशिष्ट्युक्त जीवर मध्य जख् क्रस कर शंकरायन घटा तक कि प्रथम अपत्य जनुते मेन्डेल की बोले प्रकट वैशिष्ट्य सर्वदाई प्रकाश घटवे तई तो हेटरो जैगा अवस्थाय क्यों देखो व्यतिक्रमी घटना प्रकट वैशिष्ट्य प्रकाश ना घटे प्रकट और प्रच्छन्न माझामाझी वैशिष्ट्य सृष्टि होदाहरण असम्पूर्ण प्रकटतार उदाहरण तुम्हारा जान देखते पा जाए मीराबिलिज जलापा अर्थात सन्दा मालती स्नैपड्रागन प्रभृति गाचर क्षेत्र देखा जाए तुम्हारा क्लस टेने पढ़े मेरा जे क्षेत्र में कि है ना एक विशुद्ध लाल फुलजुक्त गाच प्रकट कैरेक्टर लाल एर जदि विशुद्ध सदा फुलजुक्त गाचर क्रस करा जाए तेल एफ ओन जनुते कि लाल फुल हार कथा छो मेन्डेल सूत्र अनुसारे प्रकटता प्रच्छन्नता सूत्र अनुसारे क्यों देखा जा हंड्रेड पार्सेंट गोलापी फुलजुक्त गाचर सृष्टि होबार एफ ओन जनुते उत्पन्न जो गाचगलो एर मध्य जदि आर क्रस करा जाए सपरग्यक घटानो जाए देखा जाए जे कि उत्पन्न है ना विशुद्ध लाल उत्पन्न है शंकर गोलापी उत्पन्न है और विशुद्ध सदा फुलजुक्त गाचर सृष्टि कि अनुपाते वन इज टू टू इज टू वन अनुपाते मेरा पढ़े वोज क्रस कर देखाल ना अच्छा एवं तुम्हारा पढ़े एट असम्पूर्ण प्रकटतार क्षेत्र में कि है फिनोटाइपिक और जिनोटाइपिक अनुपात क्यों समान है फिनोटाइपिक और जिनोटाइपिक अनुपात वन इज टू टू इज टू वन अनुपाते गाच पावा जाए असम्पूर्ण प्रकटतार क्षेत्र तेल देखो ये वन इज टू टू इज टू वन तुम्हारा निश्चय जान जे क्षेत्र में कि हम टोटी फाइव पार्सेंट विशुद्ध लाल अर्थात कैपिटल आर कैपिटल आर जेखने से लाल फुल हम स्मल आर स्मल आर जेखने से सदा फुल हम क्योंकि जख ही हेटरोजाइगस अवस्था कैपिटल आर स्मल आर तख ही देखा जा गोलापी फुलर सृष्टि हे स्नैपड्रागन गाचर क्षेत्र एक ही घटना घटे थके असम्पूर्ण प्रकटता हमें देखते पाई 
मानव देहर को बैशिष्टर क्षेत्र में कि ए रकम असम्पूर्ण प्रकटता देखा जाए देखा जाए जान मेरा जेमन टेसैक्स डिजिज टेसैक्स डिजिज कैन है बोलते हमारे एक एनजाइम हे हेक्सोज एमिनिडेज हेक्सोज एमिनिडेज ये एनजाइम कि फैट विपा के बाद चर्बिर विपा के सहाज्य कर देखो यम तैरी हवा निर्धारित तो है कीसर द्वारा प्रकट जिने द्वारा निर्धारित तो है अर्थात जर जरा विशुद्ध प्रकट वैशिष्ट्युक्त तर क्षेत्र में क्यों तर हेक्सोज एमिनिडेज तैरी हो तर क्षेत्र में कोसुविधा नहीं कंतु जरा प्रच्छन्न वैशिष्ट्युक्त अर्थात दुटोई हे प्रच्छन्न अलिल जुक्त तर क्षेत्र में टेसैक्स डिजिज है एवं उक्त मानुषर की है एक थे के तीन बचर मध्य शिश्र मृत्यु घटे बोझा गया कि प्रकट जुग्म प्रकट जदि अलिल था स्वाभाविक है क्यों जुग्म प्रच्छन्न अलिल जदि था टेसैक्स रोग है और एक थे तीन बचर मध्य शिश्र मृत्यु घटे कंतु एक जो बोल देखो ए रकम जो कंडिशन है जे हेटरोजायस अवस्था अर्थात फिफ्टी पार्सेंट हे प्रकट जिन एवं फिफ्टी पार्सेंट जदि प्रच्छन्न जिन उपस्थिति था क्षेत्र में क्यों ना तर क्षेत्र में फिफ्टी पार्सेंट हेक्सोज एमिनिडेज तैरी है एवं तरह फैट विपा जो जतटुकू दरकार स्वाभाविक भाव फैट विपा और संश्लिष्ट व्यक्तर मध्य कोकम को अस्वाभाविकता देखा जाए ना तर मान कि हलो एक क्षेत्र में प्रकट और प्रच्छन्न माझामाझी क्यारेक्टर सृष्टि हलो फिफ्टी पार्सेंट स्वाभाविक जिन तैरी हे फिफ्टी पार्सेंट मिउटैंड प्रच्छन्न एवं तरह कि हे ना व्यक्तर क्यों फिफ्टी पार्सेंट हेक्सोज एमिडेज तैरी हार जो व्यक्ति स्वाभाविक है और स्वाभाविक भाव तर फैट विपा को सृष्टि है ना तेल टेसैक्स रोग क्षेत्र असम्पूर्ण प्रकटता देखते पावा जाए एचड़ाओ आओ पा विभिन्न प्राणी क्षेत्र में असम्पूर्ण प्रकटता जमन एंडुलेसियान मुरगी एंडुलेसियान मुरगर क्षेत्र में कि है ना एक क्षेत्र में कलो बर्णजुक्त मुरगी एर साथ सदा बर्णजुक्त मुरगर क्रस करा जाए तेल एफ ओन जनते हंड्रेड पार्सेंट नील बर्णर मुरगर सृष्टि है अर्थात एक क्षेत्र में कलोटा प्रकट कैरेक्टर क्योंकि कलो जेहेतु प्रकट कैरेक्टर ताल एफ ओन जनते कि हवा उचित छो हंड्रेड पार्सेंट कलो ना हो हंड्रेड पार्सेंट कलो और सदार माझामाझी नील वैशिष्ट्युक्त मुरगर सृष्टि है एंडुलेसियान मुरगर क्षेत्र देखते पावा जाए तेल ये असम्पूर्ण प्रकटतार क्यों प्रचुर उदाहरण आरपर चले जाब सह प्रकटता